Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo a mi canal, de nuevo a mi canal, mejor dicho. Bueno, y feliz año, ¿vale? Feliz 2019, y que aunque estoy grabando esto unos días antes de Nochevieja, concretamente hoy es día 29 de diciembre, pues seguramente cuando publique este, este vídeo ya será año nuevo, año 2019, así que feliz año a todos, de verdad. Bueno, ya lo habréis visto por el título. Vengo a hablaros de, de un regalito navideño, un regalito navideño que no he podido abrir hasta hoy, y lo voy a abrir con, abrir con todos vosotros. Se trata de mi flamante Amazon Echo Spot. Sí, después de, de abrir el, el Echo Dot, que ya visteis que lo puse en el baño con un adaptador muy chulo, y que ahí, pues más o menos funciona bien. Eh, hay veces que se le va un poco la pinza, por temas de, supongo que la cobertura wifi no es muy allá en el, en el baño. Pero en general, bueno, pues cuesta un poquito que no se entienda y, y demás. Pero en general, pues, pues va bastante bien, ¿vale? Va suficientemente bien para lo que esperábamos y sobre todo teniendo en cuenta su coste. Y, bueno, para los que escucháis el podcast, si no lo escucháis, pues podéis suscribiros. Trek 23 Undercovers es un podcast de tecnología como, como este canal. Bueno, pues eh, sabéis que estaba muy deseoso de tener esto desde que lo anunciaron en Estados Unidos. Me gustaba mucho la idea, el concepto, eh, para tenerlo en la mesilla de noche. Así que, pues nada... Vamos a abrirlo, ¿no? A ver, y va a hacer este unboxing y primeras impresiones, como siempre, desde un punto de vista maquero. Eh, en este caso, no voy a mentiros, he visto, he visto algún vídeo, ¿vale? Más o menos, mmm, sé dónde están los ajustes y demás, pero tampoco muy, muy allá, ¿vale? No me, más que nada porque los vídeos que hay por YouTube normalmente ya presentan el, el cacharro con, configurado, todo funcionando perfectamente, y dicen, y ahora vamos a pedir recetas de cocina. Y te lo enseñan, y ahora vamos a pedirle el tiempo, y te lo enseñan, y perfecto, pero creo que es importante ver todo el proceso desde que lo sacamos de la caja, ver cómo viene empaquetado, quizás eso, bueno, pues es un poco para los más frikis como, como puedo ser yo, pero desde luego configurarlo es importante, ya que no es lo mismo, eh, o sea, las, las cosas no funcionan por ciencia infusa, no de pronto no, no llegas a tu casa y está Alexa ahí funcionando, y, y te funciona perfectamente, ¿no? Hay que configurar ciertas cosas, algunas ya están configuradas previamente, pues porque ya lo configuré con el Amazon Echo Dot, como la cuenta de, de, Apple, de Apple Music, por cierto, Apple Music, que sigue sin estar disponible para, el, para los dispositivos Amazon Echo en España. En España ni en ningún lado, solo funciona en Estados Unidos. Salió el 17 de diciembre y aquí nos quedamos con el gozo en un pozo. Esperemos que salga en algún momento, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues te estoy tirando con la cuenta esta por un euro de tres meses gratuito de Amazon Music, ¿vale? Y por eso, bueno, pues tiraremos con ello. Pues nada, después de esta intro, vamos a hacer el unboxing de todo esto y a ver cómo se conecta y demás. Que intuyo que no vamos a utilizar la aplicación de Alexa demasiado. ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí tenemos el cacharrito, vamos a sacarlo de su bolsa. Tal cual, ¿estás de acuerdo recibí yo...? El día 25 de diciembre, Navidad de Navidad. Podemos sacarlo. Vale, no tengo la cosa, no más pasa con esto. Pues se recicla y ya está, no pasa nada. Vale. Y aquí está el, 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 el cacharrín. Vale, esto se lleva para arriba. Vamos a ver qué se puede hacer por aquí. Pues, por ejemplo, podemos poner música, tiene una interface así chulilla. Podemos las noticias de hoy, que también tiene una interface. O eh, te dice que también que muestra la habitación de los niños para el tema domótico. Pero, pero esto no lo puedo mostrar yo. Porque la domótica que tengo en casa yo no incluye cámaras eh, enlazadas a Alexa, enlazadas a HomeKit, enlazadas a Google. Algún día, algún día, pero por, por lo menos por ahora... Estoy con las luces, cuando acabe con las luces ya me meteré en otras faenas, pero de momento, como ya habéis visto en el vídeo anterior, ya tengo alguna cosita más de, de iluminación de casa con Akara. Y Honky, por supuesto. Porque sí, lo de Akara no es compatible con Alexa, de momento. Vale, venimos por aquí. Y parece que hay que coger esa tirita de aquí. Y tiramos. Vale, y con esto ya... Pues se queda abierto, perfecto. Aquí la, la sonrisita de Amazon. El iPad, por si hiciera falta, pero de momento no creo. Y aquí está, aquí está el maravilloso... El maravilloso despertador, el maravilloso Echo Spot. 
en color blanquito, color blanquito con sus cuatro micrófonos y su altavoz de alta calidad, ¿vale? Subir y bajar el volumen y silenciar Alexa. Curiosamente, aquí no tenemos el botón como si ocurría con eh, el EcoSpot, eh, perdón, con el Echo Dot, Dot para eh, llamar a Alexa directamente aquí. Si queremos hacerlo, tenemos que decirlo y nos escucha los cuatro altavoces y a correr. Y luego aquí está el enchufito. Enchufito que por lo que estoy viendo es exactamente igual que el del EcoSpot. Y dale con el EcoSpot, del EcoSpot. Pues nada, vamos a ver si me llega el cable. Y si no, bueno, voy a mover un poco esto, porque no me va a llegar hasta donde tengo el cable, pero ya lo, lo voy a apañar. Ahora mismo estoy con vosotros. Bueno, pues esto ya está. Lo he apañado como he podido. Está arrancando, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto aquí por si nos hiciera falta. Perdonad el, el, el tema de cómo lo tengo montado, pero bueno... Me faltan medios. Hola. Me faltan medios. Ya puedes empezar la configuración. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar la configuración. De momento... Mmm, nos pide el idioma. España. Recordaréis que en el vídeo anterior, en el de la Amazon Echo, eh, pues nos in, hablaba en inglés en francés, en italiano y en español. Bueno, pues aquí directamente en español. Así que bien, bien. Vamos a mostraros la red de 5 GHz. Y ahora aquí, no miréis, no miréis. Es un poco raro el proceso, porque sí me doy cuenta que parecía como que... que nos seguía pidiendo la, la red wifi, ¿de acuerdo? No, no sé por qué, pero él seguía pidiendo la red wifi. Eh... Bueno, vamos a decir que sí soy yo, que soy Nuria, que es mi mujer, que esto está asociado a su cuenta. Siguiente. Un nombre. Puede ser Cospot. Perfecto. Actualizaciones. Pues vamos a actualizarlo, claro que sí, como no. Estoy actualizando este dispositivo. Diez minutazos. Bueno, pues... Vamos a ver que sea un poquito más corto, espero. Aquí nos está dando algunas cositas, algún consejito. Pon música a tus rutinas, configuras tus rutinas en la aplicación Alexa. Bueno, organiza tu vida. Eh, como veis, es bastante autónomo el dispositivo, ¿vale? Toda la configuración es autónoma, mientras que... Con el anterior, pues como no teníamos pantalla táctil, bueno, pues sí que con el anterior el Ecodot, ¿de acuerdo? No teníamos que configurar todo desde la aplicación. Aquí no, aquí es totalmente autónomo, eso y se agradece, ¿de acuerdo? Para la pantallita. Y, y bueno, pues actualizando está. ¿Veis? Esta, esta barrita que está por aquí, hasta ahí, ¿vale? Hasta le queda una cuarta parte más o menos, un poquito más de una cuarta parte. Curioso, me dice que en la red va lenta, cuando estoy en una red de 5 GHz, estoy a escasamente un metro y medio del router al que está conectado. Bueno, pues vale. Bueno, ha sido varias veces ya la que me ha dado un error de conexión lenta con la Wi-Fi. Eh, os recuerdo que estaba conectado a una red de 5 GHz. Y incluso en un momento dado ha perdido la conexión con la red. Eso me ha mosqueado un poco. Me ha mosqueado un poco bastante. ¿Vale? Y por eso he hecho un test de velocidad. Con el iPad que lo tengo al lado. ¿Vale? Este es el resultado. Subida 200, perdón, 294 de bajada. Subida 323. 
No sé, Amazon, si esto es una conexión lenta, no quiero que pensar que es para ti una conexión rápida. Eh, supongo que, que el centro de datos de Amazon directamente o, o Japón, no sé, porque 300 megasimétricos, que me diga que es una conexión lenta, eh, es raro. Pero bueno, parece que esto sigue avanzando, ¿de acuerdo? Mm, poquito a poco, pero ahí va avanzando. Bueno, parece que está a puntito de terminar. Pero vamos, me, no me ha gustado. Eso, eso de conexión lenta no, no me ha molado ni un pelín, ¿eh? Ni un pelín. Bueno, sigue avanzando poco a poco. Quiero pensar que es algún fallito de software y ya está. Que se habrá solucionado con esta actualización que, que tiene ahora mismo en Amazon Echo. Y que está a puntito de terminar de actualizar. Venga, queda una rayitina pequeñina, pequeñina ahí, pequeñina. Vamos, pequeñín, vamos, tú puedes. Ay, me quito, ay, me quito, mi spot, spotty, spotty, vamos, spot. Vale, parece que el círculo se ha cerrado. Y ahora a ver si se reinicia o, o qué pasa. Bueno, pues de momento, ahí sigue. Han pasado ya, yo creo, los 10 minutos de que ponía. Mientras instalo las actualizaciones, este dispositivo se reiniciará dos veces. Toma ya, o sea que esto era directamente bajar el update. Bueno, esto está claro que debe ser algún problemilla de, 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 de ellos, ¿no? Porque no era razonable ese, ese tiempo de espera. Bueno, pues nada, apagando. Apagando, apagando, venga. Esta es la sorpresa de Amazon que os comentaba antes que os habéis perdido en, la, en el principio del vídeo. Y nada, ya está, actualizando. No sé si veis, se distingue, ¿verdad? El circulito. Vale, va por aquí. Por aquí, ¿vale? Que es el... ¿Cómo va la actualización? ¿Vale? Lo de antes se debe ser la descarga y esto es la actualización. Una cosa importante, que no lo he comentado en el vídeo. Este cable... Voy a poner aquí para que lo veáis. No puedes conectarlo porque está actualizando, ¿vale? Es un cable de estos circulares, exactamente el mismo conector, como dije, en el vídeo anterior. Es decir, no es un micro USB, ni un USB-C, ni nada que se le parezca, ¿de acuerdo? No sé si llamarlo acierto o llamarlo desacierto por parte de Amazon. Quizás sería mejor ya que todo fuera USB tipo C y nos olvidáramos una vez de, de cables por muchos, muchos años. Me sorprende que esté tan tenue esto. No, apenas se ve, buena actualización y esto sí que hay a su ritmo. De momento lleva una cuarta parte de la actualización. En fin, está siendo un poco lento estos inicios con, con el Amazon Echo Spot. Pero bueno. Y por si lo preguntáis, eh, va a ir a mi mesilla, ¿de acuerdo? Y el, el Google Home Mini que está en mi mesilla, pues de momento voy a la cocina. De momento es un poco la, el planning que tengo para asistentes domóticos en casa. HomePod en el salón. Google, perdón, Amazon Echo Spot dormitorio. Amazon Echo Dot en cuarto de baño pequeño. Y eh, Google, Assist, Google Home Mini en cocina. Bueno, pues esto sigue ahí, la cuarta parte. Bueno, pues ya se ha actualizado y ahora está optimizando. Vamos a ver si esto tarda un poquito menos que la actualización. Desde luego, mis primeras impresiones son que cuando hay una actualización te mueres de asco al principio, de verdad. Eh, no sé, llevo con esto cerca de 20 minutos y, y no he podido hacer nada todavía. Que bueno, que esto eh, pasa siempre, ¿no? Con cualquier dispositivo si hay una actualización pendiente, bueno, pues te lo actualizo lo primero y a, y a funcionar. Pero claro, que sea tal en su momento lento, pues no, no deja de ser un poquito frustrante todo esto. Frustrante, frustrante. Bueno, parece que está a punto de terminar. No hay que dar nada. Venga, voy a cerrar el círculo otra vez. Y, y bueno, presumiblemente se reiniciará otra vez y ya con eso terminaremos. Y a ver si ya podemos empezar a hacer este vídeo, ¿no? Después de... 25 minutos grabando, eh, no, 
la, la habré, eh, supongo que la habré reducido bastante cuando estéis viendo esto. No, ya no. he vuelto. Continuemos. Gracias, Maja. Venga, cargando. Venga, preséntamelo. Te presentamos el Eco Spot, un eco elegante y compacto, equipado con pantalla y diseñado para adaptarse a cualquier lugar, como tu mesa de trabajo o el dormitorio. Ahí está. Usa Drop In para llamar a otras habitaciones de la casa y hablar con la familia. Alexa, llama con Drop In a la cocina. Cuando hayas configurado tu lista de contactos con la app Alexa, podrás llamar o enviar mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo eco compatible o la app Alexa. Alexa, llama a la abuela. Llamando a la abuela. ¿Te apetece escuchar música? Solo tienes que pedir una canción, un artista o un género en el servicio de música que usas habitualmente. Con la música multiestancia puedes escuchar tus canciones favoritas a través de dispositivos eco situados en habitaciones distintas. Me Alexa, huele. pon canciones de rock en el eco del dormitorio. Sí, sí. Reproduciendo canciones Menos de rock a... en el eco del dormitorio. Menos Automatiza tu hogar digital con la app Alexa. Cuando hayas configurado tus dispositivos de hogar digital compatibles, podrás crear rutinas que te permitirán realizar varias acciones con solo pronunciar una frase. Por ejemplo, puedes decir Alexa, buenas noches, para apagar la luz del dormitorio. También puedes crear una alarma con música para despertarte. Alexa, despiértame mañana a las 7 de la mañana con música relajante. He puesto una alarma para mañana a las 7 de la mañana con música relajante. Además, la gran variedad de esferas te permite personalizar el eco spot a tu gusto. Alexa aprende continuamente gracias a las muchas skills que hay disponibles. Descubre skills en la app Alexa o di Alexa, recomiéndame skills. Para que Alexa te dé sugerencias, dile Alexa, ¿qué puedo decir? Disfruta del nuevo eco spot. Bueno, parece que ya hemos terminado. El ¿verdad? dispositivo está listo. Un vídeo bastante ilustrativo, que la verdad es que viene muy bien haber visto. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver. Ya conecta con mi calendario. Concretamente, esto es una cosa de mi señora esposa, que está de vacaciones ella, yo no. Yo trabajo como un campeón. Si le damos, bueno, pues aparece ahí con cuando quiera cargar. El calendario, supuestamente. Eh, esto no está mal, no está mal. Alexa, menú principal. Si le damos para acá, tenemos las alarmas, el modo nocturno, para ir al home... Creo que si dejo pulsado. Sí. Voy cambiando de sugerencias. ¿De acuerdo? El reloj. Los ajustes, ¿de acuerdo? Sí. El Bluetooth. La pantalla, el sonido, no molestar. Opciones de dispositivo. El cospot. Ubicación donde mi casa. Para las activaciones, todo esto que hemos visto, ¿de acuerdo? En, en otro lado. Está ahí disponible, ¿vale? Comunicaciones, ¿vale? Para el tema de drop-in que, que ha comentado. Alexa, llama por drop-in al cuarto de baño. No he encontrado a nadie que se llame cuarto de baño y que te haya dado permisos de drop-in. Vale. Puedo llamar con drop-in a tus propios dispositivos eco y a contactos que te hayan dado permisos. Para saber a qué dispositivos y contactos puedes llamar con drop-in, di Alexa, drop-in. Alexa, drop-in. ¿Quieres llamar con drop-in a eco dot baño? Sí. Hola, cuarto de baño. Y eso está en el cuarto de baño, ¿de acuerdo? Alexa, cuelga. Viene bien, viene bien. Me puedes estar duchando y llamarla desde aquí. Cariño. 
en la red, eh, inicio y reloj, contenido de inicio, vamos a ver qué pone aquí. Rotar, contenido mostrado, o mensajes, perfecto, notificaciones, altas y próximos eventos, recordatorios, perfecto. Vale, perfecto, me gusta, me gusta todas las opciones que trae. Reloj 24 horas, mejor, perfecto. Esto me recuerda un poco a un smartwatch, si es redondico. Bueno, pues básicamente esto es lo que se puede configurar. Mm. Había algo por ahí de que podíamos llamar por Skype, pero creo que no va a ser posible. Alexa, llama por Skype. Lo siento, no es posible realizar una llamada con la función que me has pedido. Supongo que solo Estados Unidos por ahora, igual que Apple Music. Eh, Alexa, pon algo de música. Aquí tienes una playlist que podría gustarte, los hits de 2017 en Amazon Music. Alexa, para. Alexa. Reproduce la playlist Nuria. Tu playlist Nuria en Amazon Music. Alexa, para. Bueno, está la playlist de mi mujer. Eh, Alexa, reproduce la playlist Iván. Tu playlist Iván en Amazon Music. Esta me gusta más. Alexa, para. Alexa. Enciende la luz de la habitación. Lo siento, se ha producido un problema. Para mm. controlar mm. habitación Tasha, prueba a desactivar la skill y a activarla de nuevo desde la app Alexa. Lo siento, se ha producido un problema. Para controlar tira de luces, prueba a desactivar la skill y a activarla de nuevo desde la app Alexa. Vale, vamos a hacer eso porque la verdad es que es una cosa que me lleva dando problemas eh, algún tiempo. No me gusta mucho que ocurran estas cosas, pero pero está fallando. Eh, vamos a ver mis skills. Activamos la skill otra vez. Meto aquí mi usuario y mi contraseña, que no me estáis viendo, espero. No se han detectado el dispositivo, supuestamente están ya todos ahí. Bueno, pues vamos. Estoy pensando que lo había perdido todo, pero parece ser que no. Vamos a probar. Alexa, enciende la tira de luces. Vale. Bueno, pues menos mal. Parece ser que, que ha vuelto a la vida después de, de hacer eso. Con esto lo apagamos. Alexa, ¿qué temperatura hace en el salón? La temperatura de salón es 19,5 grados. Vamos no, a subirlo a 22. Venga. Y se acaba de activar el termostato. Perfecto. Eh, Alexa, pon un podcast. ¿Qué te apetece escuchar? Trek y 23 Undercover. No he encontrado ninguna emisora basada en Undercover. Lo que me pasaba con el Echo Dot. Es imposible poner un podcast en español, no sé por qué. Al menos de los que yo escucho. Eh, Alexa, pon un vídeo de YouTube. Reproduciendo el primer resultado. Por cierto, la opción de búsqueda segura está activada. Para desactivarla, ve a configuración del dispositivo y selecciona acceso restringido para vídeos web. Esto para poner la pantalla completa. Alexa, para. Eh, Alexa, reproduce el vídeo de YouTube de Trek 23. Reproduciendo el primer resultado. Por cierto, la opción de búsqueda segura está activada. Para desactivarla, ve a configuración del dispositivo y selecciona acceso restringido para vídeos web. Seis personas han perdido la vida en los 23 accidentes mortales mm. de tráfico ocurridos Esto no es un medio de, de, de YouTube de Trek 23. De Alexa, este para. Mm. 
Alexa, pon el canal de YouTube Treki23. Ni caso. Alexa, reproduce un vídeo de Treki23. No he podido encontrar lo que me has pedido. No sé, vamos a poner algo un poco más conocido. Alexa, pon un vídeo de YouTube de Clipset. Reproduciendo el primer resultado. Alexa, para. Eh, no sé, parece que esto de los vídeos de YouTube no va especialmente fino. Voy a mirar por curiosidad, mientras estoy aquí con vosotros, si hay alguna skill de YouTube para, no sé, para poder configurar o, o alguna cosa de estas. A ver, YouTube. YouTube. Tampoco hay ninguna. Pues... No sé. Alexa, ponme una alarma a las 7 y 3 minutos de la tarde. Alarma puesta a las 7 y 3 de la tarde. Perfecto, teóricamente eh, sonará en unos minutitos. Si yo me voy aquí donde pone alarmitas, ¿vale? Es esto, ¿vale? Este es el menú principal. Aquí configuro esto, de formas. Eh, Alexa, ¿qué puedo hacer para probar? Puedes decir ¿Qué puedo decir? Quiero una receta de postres o oh, Dime una skill infantil Y otras más Vale, Alexa Muéstrame mis alarmas Aquí tienes las alarmas Está bonito de sonar Alexa, cuéntame un chiste Cariño, el médico me ha dicho que deje el tenis. Ah, ¿él también te ha visto jugar? La verdad es que es un chiste malísimo, pero mira, hace gracia. Eh, bueno, más o menos creo que como primeras impresiones no están nada mal, ¿vale? Está un poco limitadete todo esto, ¿de acuerdo? Eh, Alexa, muéstrame mis dispositivos domóticos. Y con eso descartamos la alarma. Me faltaría una cosa muy importante y es cómo configuramos. Supongo que será aquí en... A rutinas, ¿vale? Perdón, esto es las rutinas. Si yo aquí ajustes, inicio y reloj, contenido de inicio y reloj personalizado, ¿vale? Es aquí. Eh, tengo... La opción de relojes modernos, joviales, fotográficas, clásicos y fotos personalizables. Si voy a modernos, tengo este, tengo este, tengo este, un vinilo, ¿eh? no me gusta. Pues de todos estos me gusta más este, la verdad. Podemos elegir el fondo, dinámico. Pues al final me va a gustar más el, el que viene original. La esfera del reloj. Bueno, lo que os digo, me gusta más el, el original. ¿Qué sería este? Eh, mostramos la fecha. Por ejemplo, joviales. Vamos a ver qué joviales. Bueno. Animalicos. Vale. Fotografía de dulce, de playa... Bueno, esto la verdad es que tiene pocas variantes, ¿eh? Yo pensaba que esto tiene un poquito más de variantes. Relojes clásicos... Ah. Fotos personales... Bueno, aquí... Abre una aplicación, Amazon Fotos... Vale, no, no me interesa todo esto. Vale, vamos a ver el moderno, el que viene por defecto. Este. Y mostramos la fecha... Y ok. Ahí tenemos una fechita. Muy bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué os parece? ¿Vale? Eh, mola, ¿verdad? El Amazon, el Amazon Eco Spot este. Eh, la verdad es que me ha molado. Me ha molado. No me faltan opciones por todas partes. Me falta poder acceder a mis dispositivos automáticos con un listadito o alguna cosa de estas. Ahora investigaré más cosas de esto. 
pero, pero bueno, por lo menos tenemos una pantalla, lo de YouTube funciona francamente fatal, no, no me ha hecho ni puñetero caso. Eh, lo de la música, bueno, pues lo esperado, ¿de acuerdo? Lo esperado, a falta de, de que funcione el tema de, de Apple Music. Y bueno, voy a probarlo bien, eh, lo pondré en la mesilla y ya os contaré si algo digno de contar en futuros vídeos, ¿de acuerdo? De momento me gusta lo que estoy viendo, me gusta, la verdad es que, que me gusta bastante. Y, y bueno, ya os iré, como digo, contando, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado este vídeo introductorio, ¿vale? De cositas que... configuración inicial y, y cosas así que, que se pueden ver. Mm. Estoy probando ahora, según estoy hablando con vosotros, vale, ya, ya cargo el calendario, ¿vale? Si sí puedo ver todos los eventos del día. Eh, y nada, poco más que comentaros, ¿vale? Si os gusta el vídeo, dar al like, ¿de acuerdo? Que yo lo agradezco muchísimo porque se da a conocer este vídeo mucho más. Recordad, estamos en un vídeo de primeras impresiones desde un punto de vista maquero. Eh, ya lo comenté en el vídeo anterior, no lo he comentado en este, pero bueno, lo digo ahora. Si has llegado hasta aquí es porque es lo que tú esperabas ver. Y si te he decepcionado el vídeo, bueno, pues lo siento. ¿De acuerdo? Pero este no era un vídeo de te voy a contar todo lo que se puede hacer con Alexa. Para eso hay 50.000 vídeos en YouTube que seguro que lo hacen muchísimo mejor que yo. Pues nada, eso es todo. Un saludito. Suscribiros, ¿de acuerdo? Darán like. Hasta el próximo vídeo.